వెల్కమ్ టు అర్చానా ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు బయోవేదిక్ ఫ్లవర్ థెరపీ ఫౌండర్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు నమస్తే అమ్మా చాలా మందికి వయస్సు సంబంధం లేకుండా మోకాల నొప్పులు జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా వింటున్నాం వీటికి రకరకాల కన్ఫ్యూజన్స్ అనమాట ఆహార విషయాల్లో కావచ్చు లేకుంటే మన డైలీ లైఫ్లో లైఫ్ మాడిఫికేషన్స్ కావచ్చు వీటన్నింటి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామమ్మా అసలు మోకాల నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి రీజన్ ఏంటి మెయిన్ రీజన్ అంటే మోకాల నొప్పుల్ని వాతం అంటారా ఆమ్ల వాతము కీళ్ళ వాతము అతని ఆయుర్వేదంలో కానీ మంది కానీ వాతం పేరుతో అని పిలుస్తారు వాతం అంటే విండ్ మన శరీరంలో అరగకుండా మిగిలిపోయిన పదార్థాలు మన శరీరం ఉపయోగించుకోలేని పదార్థాలు ఆమెని తయారు చేస్తాయి ఆమె అంటే యాసిడ్స్ తయారు చేస్తాయి ఆ యాసిడ్స్ జాయింట్లో ప్రతి రక్తంతో పాటు ప్రతి జాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జాయింట్లో ఉండే కార్టిలేజ్ అంటే ఆయిల్ లాంటిది కందన్ లాంటిది మూమెంట్కి ఉంటుంది ఒకటి దాన్ని డ్రై చేస్తుంది మీరు ఇప్పుడు మామూలు యాసిడ్ని నువ్వు ఆయిల్ వేస్తే అది గట్టిగా అయిపోతుంది అలాగే మన శరీరంలో ఆమం ఎక్కువైనప్పుడు యాసిడ్స్ ఎక్కువైనప్పుడు అక్కడ అది దాన్ని కరిగించి అక్కడ ఆయిల్ని తగ్గిస్తాయి రెండోది అక్కడ యాసిడ్ రావటం వల్ల అది వాయువు ఎక్కువ వస్తుంది విండ్ వాతం అంటారు విండ్ని వాతం అంటారు వాతంని వాయువు అంటారు గ్యాస్ వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా ఈ మోకాల కారణం మరి కీళ్ళ నొప్పులకి కీళ్ళ నొప్పులు అంటే అది బోన్లో ఎక్కువ బోన్ని కరిగిస్తుంది కాబట్టి ఆ కీళ్ళు అంటే అన్ని జాయింట్స్ ఆ కీళ్ళల్లో ఉన్న ఆయిల్ని డ్రై చేయటం ద్వారా అది అక్కడ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది సో దానికి మనకి యాసిడిక్ సైకిల్ ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువ తినకూడదు అంటే మనకి యాసిడ్ ఎక్కువ వస్తుంది లైక్ మామూలుగా వాతము పిత్తము ఎక్కువ చేసే పదార్థాలు ఉంటాయి వాత పిత్త కఫ దోషాలు ఉంటాయి మనకి ఈ వాత దోషం అనేదే నొప్పులకి ఎక్కువ చేస్తుంది పిత్త దోషం అనేది జ్వరాలు హీటు శరీరంలో బర్నింగ్ ఇవన్నీ కణాలని బర్నింగ్ చేస్తుంది కఫం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కఫతత్వం తక్కువ అవటం వల్ల వాత పిత్త కఫాలు కఫ దో కఫ దోషం అంటారు కఫతత్వం తక్కువ అంటే వాటర్ బాడీలో వాటర్ సాల్యుబిలిటీ తగ్గు తగ్గినప్పుడు అది బర్న్ అవుతుంది బర్న్ అయ్యి మనకి సైకిల్ యాసిడ్ సైకిల్ వాతం వచ్చి ఆమె వచ్చి దాన్ని వేడయ్యి అక్కడ శరీరం అంటే పని చేయకుండా గట్టిగా అయిపోయి బిగుసుకుంటుంది సో ఇది కారణం మన వాతపిత్త కఫ దోషాల్లో వాటర్ తక్కువై యాసిడ్ ఎక్కువై విండ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏంటంటే దానికి వాటరు డ్రై అవటం కారణం ఫస్ట్ వాటరు మన శరీరంలో సరిపడినంత లేకపోవటం అంటే ఇంటేక్ తక్కువ అవటం ఇంటేక్ తక్కువ కాదండి మన బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే లిక్విడ్స్ తక్కువ తక్కువ అవటం ఇప్పుడు బాడీ వాటర్తోనే కాదు మనకి ఆకలి అదేంటి ఏదైనా మంచి వాసన వచ్చిన మంచి ఇది వచ్చిన ఇక్కడ సిక్రీషన్ వస్తుంది అది వాటర్ అంటే బాడీ మెయింటైన్ చేసుకునే తత్వం వాటర్ వేరు వాటర్ తత్వం వేరు శరీరానికి అలాగే మీకు కళ్ళు వేడ్చినప్పుడు కంట్లో నీరు వస్తుంది అదంతా బాడీలో ఉండే వాటర్ కణాల్లో నీరు గాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి పంచభూత తత్వాలు ఉంటాయి ఆ తత్వాలు వాటర్ తక్కువ తత్వం అయినప్పుడు ఫుడ్ని డైల్యూట్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు మనం సరిపడినన్ని నీళ్ళు పోకపోతే అన్నం ఉడకదు అంతే కదా అవును అది మారుతుంది కూడా ఎక్కువ అలాగే మన శరీరంలో కణాల్లో సరిపడినంత వాత అంటే కఫతత్వం కఫతత్వం లేకపోతే 
ముందు పెయిన్స్ వస్తాయి జాయింట్ మరి ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే చాలా కొంచెం ఒక వయసు పైబడిన వారికి ఎక్కువగా ఇలాంటి పెయిన్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు చిన్న పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మోకాల నొప్పులని జాయింట్ పెయిన్స్ అని అంటున్నారు దీనికి మనం ఏమనుకోవాలి రీజన్ రీజను ఒకప్పుడు వాళ్ళు దీనికి రీజన్ ఆల్కలైడ్ యాసిటిక్ ఫుడ్ సైకిల్ మనకి ఇక్కడ వేడి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఆల్కలైడ్ ఫుడ్ సబ్స్ట ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయితే కూడా ఆల్కలైడ్ ఉండే అలాగే బీరకాయలు పొట్లకాయలు దోసకాయ దొండకాయ అనుకాయ చిక్కుకాయ వాటరీ బాడీ ఉండే పదార్థాలు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇప్పుడేంటి క్యాబేజీ కాలిఫ్లవర్ అది ఆలు టమాటో ఇవి యాసిడ్ సైకిల్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి డ్రైనెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాటికి అవి తినటం వల్ల వాటర్ కంటెంట్ తగ్గుతుంది హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది హీట్ ఎక్కువైనప్పుడు వాటర్ని చాలా అబ్జర్వ్ చేసుకో డ్రై చేస్తుంటుంది సో మన తత్వాన్ని పట్టి మన మారుతుంటుంది అప్పటి కాలంలో సింపుల్గా తినేవాళ్ళు రైస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కూరగాయలు అవి దాంతో వాళ్ళకి ఎక్కువ తొందరగా కఫ తత్వం తగ్గేది కాదు ఇప్పుడు కఫ తత్వం తగ్గి యాసిడ్ తత్వం ఎక్కువ అయ్యి తినే ఆహారంలో ఇప్పుడు గోధుమ పాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వాతాన్ని ఇస్తాయి ఇప్పుడు పిజ్జాలు ఏంటి బర్జర్లు ఏంటి ఇవేంటి అవేంటి ఆ వాటర్ కంటెంట్ మధ్యలో ఉండే లిక్విడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ బాడీ సెల్ని తగ్గించేస్తాయి సో దానివల్ల ఇప్పుడు అప్పుడు ఒకప్పుడు డ్రై అయ్యేది శరీరం ఏజెన్ని బట్టి జుట్టు శరీరము దాంట్లో వాటర్ తత్వం తగ్గి ఎండిపోవటం కానీ ఇలాగ ఉండేది అప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి ఏది అరవై డెబ్బై తర్వాత ఇప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు ఫుడ్లో మార్పు వల్ల చిన్నవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి కూడా మార్పులు తేడా లేకుండా వచ్చి తేడా లేకుండా వస్తున్నాయి మరి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రెండోది ఎక్సర్సైజ్ మీరు అన్నట్టు ఎక్సర్సైజ్ అనేసరికి గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చెప్తారు మోకాల పెయిన్స్ అనగానే ఎక్కువసేపు వాకింగ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మోకాలు తొందరగా అరిగిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటారు కొంతమంది స్టెప్సే యూస్ చేయండి మెట్లు మాత్రమే ఎక్కండి లిఫ్ట్ వాడద్దు అని మరికొంతమంది ఏమో కాదు కాదు లిఫ్టే వాడాలి మోకాలు అరిగిపోతాయి అనేసి అసలు ఈ ఇన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి కదా నిజంగా మోకాల నొప్పులు ఉన్నవారు ఎలా వాడాలి మన డైలీ రొటీన్ లైఫ్ని మనం ఎలా లీడ్ చేయాలంటారు మోకాల నొప్పులు ఇంకొక కారణం మన మసిల్ స్పిండిల్ అంటారు నేను ఈ మధ్య రీసెర్చ్లో ఒక మెడిసిన్ తయారు చేశాను చెవులో ఆ మెడిసిన్ వేస్తే మోకాళ్ళు దగ్గరికి అయింది ఓ ఎందుకంటే చెవులో ఉండే వెస్కులర్ న్యూక్లియస్ అనేది ఈ మజిల్ స్పిండిల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఐ మూమెంట్ని కానీ బాడీలో కాళ్ళల్లో ఉండే మజిల్ స్పిండిల్ మూమెంట్ని వెస్కులర్ న్యూక్లియస్ అనేదే కంట్రోల్ చేస్తుంది చెవులో ఉండే ఒక న్యూక్లియస్ అది డ్రై అయినప్పుడు కూడా మనకి మజిల్ గట్టిగా అవుతుంది మోకాలు ఎక్కువ కా కారణం ఏంటంటే ఆ మజిల్ గట్టిగా అయ్యి భయంతో పడతామనో లేకపోతే ఈ ఈ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో డ్రై ఫ్లోర్ ఇది అంటే అన్ని సాఫ్ట్ ఫ్లోరు ఆ భయంతో మనిషి ప్రతి వాళ్ళు కూడా మన కాన్షియస్లో కాకుండా పట్టి పట్టి నడుస్తారు అన్కాన్షియస్లో ఆ పట్టి పట్టి పడతామనే భయంతో జారుతామనే భయంతో పట్టి పట్టి నడవటం వల్ల మజిల్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఓ మజిల్ స్పిండిల్స్ టైట్ అవుతాయి దానివల్ల ఆ మజిల్ ఆ స్పిండిల్ వల్ల కూడా మోకాలు అరుగుతాయి ఓహో దీనికి థైరాయిడ్కి ముందు ఇది ఆర్థరైటీస్కి ముందు పాయింట్ ఫుడ్ రెండు మూమెంట్ ఫుడ్ అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలంటారు ఫుడ్ అంటే యాసిడ్ సైకిల్ ఉన్న ఫుడ్ అస్సలు తీసుకోకూడదండి యాసిడ్ సైకిల్ అంటే వెస్ట్రన్ ఫుడ్ లైక్ టమాటో పాలు పాలు అంటే మజ్జిగ లాంటివి తీసుకోవచ్చు అవి మళ్ళీ ఆల్కలైడ్ నేచర్ వస్తాయి పాలు గోధుమ సోయా ఓట్స్ ఈ టమాటో ఈ వంకాయ 
మన వాళ్ళు వాత అని చెప్తారు కొన్ని వాత ఉన్న వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మన మన వెజిటేబుల్స్ కదా మన వెజిటేబుల్స్ అయినా వాతం గురించి చెప్పవండి ఇప్పుడు వాత ప్రాబ్లం నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు అవి తినకూడదని డిస్టిక్ గోంగూర కానీ టమాటా కానీ ఈ వంకాయ కానీ ఇవి వాత అదే పనసకాయ కానీ మరి పైనాపిల్ కానీ ఇవి కూడా వాతాన్ని ఇస్తాయి ఆ జున్ను కూడా చాలా మంచిది అంటారు కానీ వాత శరీరాలకి జున్ను తినకూడదు అంటారు అలాగా ఆ వాతం అనేది ఒక మన ఆయుర్వేదంలో సబ్జెక్ట్ గా చెప్పబడింది చెప్పబడింది ఏంటంటే మన వాత పిత్త కఫ దోషాల్లో మెటబాలిజం రాంగ్ అయినప్పుడు ఆ వాత్ ఆ వాత పదార్థం ఎక్కువైతే వాత దోషం వస్తుంది అరగని పదార్థం అంతా జబ్బండి అంతే మనకి ఏది అరగదు మన శరీర తత్వం ఏది ఒప్పుకోదు అదంతా జబ్బే ఓకే ఇప్పుడు ఇందుకు స్టెప్స్ ఎక్కాలంటారా లిఫ్ట్ వాడాలంటారు మోకాలు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు మోకాలు నొప్పు ఉన్న వాళ్ళు సాధారణంగా డే టు డే మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉండాలి 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 అంటే మజిల్ అంతా కూడా ఫ్రీ అవ్వాలి అంటే ఇంతకు ముందు టైప్లో లాగా కింద కూర్చోవటం భోజనానికి కానీ దానికి కానీ లేవటం వంట కూడా స్టవ్ కింద పెట్టి చేయటం అంటే ఇలాగే అయిపోతుంది అవును రోబో లాగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది మజులంతా ఈ కూర్చోవటం ఇంతకంటే కింద కూర్చోలేకపోవటం వల్ల ఈ తొడలు ఇవన్నీ కూడా టైట్ అయ్యి మీకు నడకలో కూడా తేడా ఈజ్ రాదు ఓకే అందుకని మన డే టు డే వర్క్ కింద కూర్చోవటం అటుపాటు పెట్టుకోవటం లేకపోతే భోజనానికి కింద కూర్చోవటం లేవటం ఇది చేయాలి వాకింగ్తో కూడా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే బాడీలో ఈ ఈ జాయింట్ని ఎక్కువ వాడతాం వాకింగ్ అప్పుడు వాకింగ్ అప్పుడు అయితే ఎలాంటి వాకింగ్ చేయకుండా ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మోడల్లో అంటే యోగాలో పవన ముక్తాసనం అని ఉంది యోగాలో పవన ముక్తాసనాలు అంటే ప్రతి జాయింట్ పవన అంటే విండ్ విండ్ అంటే వాతం ఈ వాతాన్ని ప్రతి జాయింట్లో మనకి మూలలకి డస్ట్ చేరినట్టు ఈ వీటిల్లో కదలేవు కదా ఇవి కదలకుండా ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో వాతం చేస్తుంది విండ్ విండ్ నిలబడుతుంది ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ నిన్ విండ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది మన బాడీలో ఉండే టాక్సిక్ విండ్ ఈ వీటిల్లో జాయింట్లో చేరిపోతుంది వాటిని మూమెంట్ తీయటం అనేది పవన ముక్తాసనం అని ఉంటుంది యోగాలో విండ్ రిలీజింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే అది ప్రతి జాయింట్ని అంటే మూమెంట్లో ఇస్తారు ఇవి ఇవి ప్రతి జాయింట్ మూమెంట్ ఇవ్వటం అనేది పవన ముక్తాసనం అది చాలా బెస్ట్ ఏది రెండోది మన ఇంట్లో డే టు డే వర్క్ చేసుకోవటం అనేది ఇంకా బెస్ట్ అంటే కొన్ కూర్చోవటం లేవటం కింద పని చేయటం ఇవన్నీ మన ఆర్థరైటీస్ తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే టాయిలెట్ ఎలాంటి టాయిలెట్ యూస్ చేయాలి దీనికి ఇండియన్ దా వెస్ట్రన్ దా ఇండియన్ వెస్ట్రన్ కంటే టాయిలెట్ కాన్సెప్టే వేరండి దాని గురించి మనం పూర్తిగా మాట్లాడదాం కానీ ఈ ఆర్థరైటీస్ కి సంబంధించి వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత ఏమి చేయలేరు వెస్ట్రన్ టాయిలెటే వాడాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అప్పుడు దాన్ని రాకుండా ఉండటానికి మాత్రం ఇండియన్ టాయిలెట్ వాడుకోవాలి ఓకే ఇండియన్ టాయిలెటే వాడుకోవచ్చు ఏమన్నా రెమెడీస్ చెప్తారా హోమ్ రెమెడీస్ ఇప్పుడు ఆయుర్వేద పరంగా కావచ్చు అట్లా మనం మోకాల నొప్పులు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసుకోగలిగిన రెమెడీస్ ఏదన్నా ఇంటి ఇంట్లో చేసుకోవచ్చిన రెమెడీలు ఆహారంలో మంచి మార్పు చేసుకోవాలండి ఒకటి ఏంటంటే వాత్ అంటే చెప్పాను కదా యాసిడ్ సైకిల్ వాతం సంబంధించింది కాబట్టి వాతహరమైన కఫ తత్వాన్ని ఆల్కలైట్ సైకిల్ని పెంచే ఆహారాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి వీళ్ళు సాధారణంగా పొద్దుటే ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్లు బ్రెడ్లు బిస్కెట్లు ఇవి తిన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అయిపోతాయి డెఫినెట్గా దానికి ఏంటంటే లివర్లో నుంచి వచ్చే యాసిడ్ కారణం ఫస్ట్ కారణం అది లివర్ గాల్బ్లాడర్లో వచ్చే యాసిడ్ అది దాని టైం ఎనిమిది నుంచి అదే ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు యాసిడ్ సైకిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని ప్యాసిఫై చేయటానికి దాన్ని నలిఫై చేయటానికి మన వాళ్ళు పూర్వీకులు పెట్టిన ఆహారం చద్దన్నం తింటాం 
లేకపోతే జావ మజ్జిగతో తాగడం అంబలి అంటే వాళ్ళు అంబలి తాగడం చద్దన్న తింటాం ఫస్ట్గా వాళ్ళు ముందు చేయాల్సిన పని అది కూడా ఒక ఎనిమిది గంటల లోపు ఎనిమిది గంటల లోపే తర్వాత యాసిడ్ వచ్చి బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ బర్నింగ్స్ వస్తాయి సెల్ బర్న్ అవుతుంది కార్టిలేజ్ బర్న్ అవుతుంది ఓకే కాబట్టి పొద్దున ఎనిమిది గంటల లోపు ఏదైనా కార్బోహైడ్రేట్ విత్ బటర్ మిల్క్ తీసుకోవటం అనేది బెస్ట్ ప్రొసీజర్ రెండోది ఈ మెయిన్గా పాలు పాలకోవ పన్నీరు మళ్ళీ టమాటో వంకాయ ఈ ఇవి క్యాబేజ్ కాలిఫ్లవర్ లాంటి ఇంగ్లీష్ కూరలు క్యాప్సికం క్యాప్సికం లాంటివి వేడి చేసే పదార్థాలు తినకూడదు వేడి చేస్తేనే మొత్తం సై అది సైకిల్ పాడవుతుంది వాతం వేడితో వస్తుంది అందుకని వేడి వాతం పదార్థాలు తగ్గించి మన జాతి పదార్థాలు అయినవి నేటివిటీ అయినవి ఎక్కువ వాటర్ సిక్రీట్ అయ్యే బీరకాయ పొట్లకాయ దోసకాయ దొండకాయ అనవకాయ పందిరికి వచ్చి తీగ తీగ జాతికి వచ్చే కూరలు నీరుని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకునే కూరలు ఇప్పుడు ఆలు తిన్నాం అనుకోండి అది ఆయిల్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుని నీటిని కాదు నీటిని కాదు అలాగే మన దేశ వాళ్ళ కూరలు నీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అలాంటి కూరలు ఎక్కువగా ఎక్కువగా తినాలి మజ్జిగ ఎక్కువ తీసుకోవాలి వాతహారం మజ్జిగ పాలు వాతం మజ్జిగ వాత వాతహారం ఓకే వాతాన్ని నిరగొట్టేది మజ్జిగ సో ఇలాంటివి తర్వాత కొన్ని కషాయాలు కూడా మంచిది ఓకే కషాయాలు అంటే డైజెషన్ ఫైర్లో నుంచే యాసిడ్స్ వస్తాయి ఆ యాసిడ్స్ని అంటే కొంచెం యాక్టివ్ చేసి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేసే పదార్ అంటే కషాయాలు ఎక్కువ తీసుకుంటే బెటర్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు సొంటి వాము ఇంగువ తర్వాత ధనియాలు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ఏ రూపంలో తీసుకోవాలి రోజు ఉదయం కషాయం అనేది దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే హోల్ గ్రెయిన్ ఇప్పుడు ద ధనియాలు ఉంటే ఇప్పుడు ధనియాలు వేసి దాన్ని మరిగించడమే కషాయం నీళ్ళు వేసి కషాయం ఏదైనా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆకులు కానీ గ్రెయిన్స్ కానీ వేసి మరిగించడం కషాయం అంటారు ఇప్పుడు రెండు గ్లాసు నీళ్ళు పోస్తే ఒక గ్లాస్ వచ్చే వరకు ఉండాలి లేదు మామూలుగా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసి సగం గ్లాస్ అయ్యేదాకా తాగితే అది పర్వాలేదు ఇట్లా ఉదయం పరగడుపుని తీసుకోవాలి పరగడుపుని తీసుకోవచ్చు సాయంత్రం ఏదైనా ఒక రెండు గంటలు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత టైం తర్వాత తీసుకోవాలి సాయంత్రం ఏం తాగొచ్చు పొద్దున ఏం తాగొచ్చు ఇది తీసుకున్నాక ఒక రెండు గంటల వ్యవధి ఉండాలి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత దీనికి ఒక వ్యవధి ఉండాలి ఒక రెండు గంటలు గంట అంటే ఫుడ్ కడుపులో ఉంటే రెండు గంటలకి ఇది అవుతుంది అవును ఆ లోపు ఆ తర్వాత తీసుకోవాలి అంటే ఖాళీ ఉండాలి పొద్దుట్టు తీసుకోవడం బెటర్ ఈ విధమైన కషాయాలు తీసుకు కషాయ ఏదైనా అంటే చెప్పాను కదా మన వాళ్ళు మన వంటగదిలో పెట్టారు కొన్ని సీజనల్గా తీసుకోవటం బెటరు రెండోది దీనికి మెయిన్ నడువు నొప్పి మోకాళ్ళ నొప్పి మెడ నొప్పి ఈ కీళ్ళ వాతం అంటారు వీటికి మెయిన్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బౌల్ క్లీన్ ఉండాలి మోషన్ ఫ్రీ ఉంటే కానీ ఇవన్నీ ఆ టాక్సిన్స్ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఎప్పుడు తీసేస్తాయి మోషన్ ఫ్రీ ఉండాలంటే మన ట్రెడిషన్లో వాడినట్టు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆమోదం తాగి లేకపోతే ఆయుర్వేద మాత్రలు వేసుకొని మోషన్ ఫ్రీ చేసుకోవటం అనేది ట్రాక్ క్లీన్ చేసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం చాలా అవసరం రైట్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి